அன்னை தமிழுக்கு முதற்கண் வணக்கம் அன்பிற்கினிய பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கும் என் இனிய வணக்கம் மாணவர்களே சென்ற வகுப்பில் இயல் ஒன்று கவிதை பேழையில் இளந்தமிழே சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் அவர்கள் இயற்றிய கவிதையின் முதல் பாடல் வரிகளை பார்த்தோம் இன்றைய வகுப்பில் இரண்டாவது பாடல் பாடலை பார்க்க இருக்கிறோம் முதல் பாடல் வரிகளில் செம்பருதி மலைமேட்டில் தலையை சாய்ப்பான் அதாவது சூரியன் தன்னுடைய சிவந்த ஒளிக்கதிர்களால் உலகமெங்கும் ஒளிபரப்பி கொண்டிருக்கிறான் அது பார்ப்பதற்கு செந் நிறத்தை கொண்ட பூக்காடாக அந்த வான மேடையில் காட்சியளிக்கிறது அப்படி காட்சியளிக்கக்கூடியதை எதற்கு கவிஞர் ஓமையாக சொல்கிறார்னா உழைப்பாளி தன்னுடைய உடல் நோக அவனுடைய உழைப்பினால் அவனுடைய தோள்கள் பூரிக்கின்றது அந்த உழைப்பின் காரணமாக அவனுடைய கைகள் சிவந்து காட்சியளிக்கிறது அந்த சிவப்பு நிறத்தை அந்த உழைப்பாளியுடைய உழைப்பின் பெருமையை போற்றி பாடுவதற்கு எனது அருமை செந்தமழே உன்னை அல்லாமல் உன்னை அல்லாது வேறு எதுவும் துணையில்லை என்று முதல் பாடலில் தமிழின் பெருமையை சொல்கிறார் அதனை தொடர்ந்து இரண்டாவது பாடலில் மூன்று வரும் கவிதை வெறிக்கு உணவாய் எங்கள் முத்தமிழே நீ உள்ளாய் முன்னம் ஓர் நாள் பாண்டியரின் சங்கத்தில் கொழுவிருந்தாய் பாரி முதல் வள்ளல்களை ஈன்று தந்தாய் மீண்டும் அந்த பழமை நலம் புதுக்குதற்கு மெய்சிலிர்க்க தமிழ்குயிலே கூவி வா வா கூண்டு அதனை உடைத்தெழுந்த சிங்கம் போல குளிர்பொதிகை தென்தமிழே சீறி வா வா என்று வியந்து பாடுகிறான் இந்த கவிஞர் மூன்று வரும் கவிதை வெறிக்கு மூன்று வரும் என்றால் நமக்கு மேலிட்டு வரும் மேலெழுந்து வரும் இப்போ பசியும் கூட ஒரு வெறி தான் அந்த பசி வெறி உணவு உண்பதால் அடங்கும் அதே போல் கவிதை என்பது ஒரு வெறி ஏனனா இந்த சமூகத்தில் நடக்கக்கூடியவற்றையெல்லாம் கவிஞன் உற்று நோக்கி கொண்டே இருப்பான் அந்த உற்று நோக்கல் அவனுக்குள்ள ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த மாற்றம்தான் அவனை கவிதை எழுதுவதற்கு உந்து சக்தியாக இருக்கும் அப்படி இந்த மூண்டு வரக்கூடிய எங்களுக்குள்ளே தோன்றி எழக்கூடிய அந்த கவிதை வெறிக்கு உணவாக யார் இருக்கிறான்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா தமிழ் மொழி இருக்குது அதுவும் தமிழ் ஒரு தமிழ் அல்ல மூன்று தமிழ் என்று கவிஞர் மாறுதட்டுகிறார் முத்தமிழ்னார் இயல் இசை நாடகம் என்று மூன்று தமிழாக நீ இருக்கிறார் முன்னம் ஒரு நாள் முன்னம் என்றால் முன்பு முற்காலத்தில் பாண்டியரின் சங்கத்தில் தமிழ் சங்கம் வைத்து வளர்க்கப்பட்ட மொழி முதற்சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம் இதில் கடைச்சங்கம் என்பது பாண்டியர்களுடைய மதுரை மாநகரத்தில் மையமிட்டிருந்தது அப்படி பாண்டியர்களுடைய சங்கத்தில் கொழுவிருந்த தமிழே அரசிருந்த தமிழே ஏன்னா தமிழில் பாண்டிய மன்னர்களில் தான் மன்னிய மூவேந்தர்கள் தம் மடி வளர்ந்த மகளே அப்படின்னா இந்த பாண்டியர்கள் தான் கடைச்சங்கம் வைத்து தமிழை தன்னுடைய மகளாக வளர்த்திருக்கிறார்கள் அரியணையில் அமர்த்தி இருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட தமிழ் பாரி முதல் வல்லல்களை ஈன் ஈன்று தந்தாய் நான் ஈன்று அப்படின்னா பெற்றெடுத்து பாரி முதல் வல்லல்கள் யாருனா பாரி காரி பேகன் அதியமான் ஓரி ஆய் அண்டிரன் நல்லி என்று கடையேழு வள்ளல்கள் கடையேழு வள்ளல்களையுடைய சிறப்பை நாம் எதன் மூலமாக புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த தமிழ் கூறக்கூடிய இலக்கியங்களில் வழியாக 
தெரிஞ்சுக்கிறோம் எனவே இந்த வள்ளல்களை எல்லாம் பெற்றெடுத்து இந்த உலகத்திற்கு தந்தவள் யார் என்றால் தமிழ் முடியாது பாரி முதல் வள்ளல்களை ஈன்று தந்தாய் மீண்டும் அந்த பழமை நலம் ஏன்னா தமிழ்மொழி காலத்தினால் இன்னும் நிறைய நிறைய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி கொண்டு வருகிறது இருந்தாலும் அந்த பழமை நலம் வேண்டும்னா பழமை போகக்கூடாது நமக்குள்ளே பழமை வந்து வேறு ஏதாவது வடிவத்தில் நமக்கு வரணும் மீண்டும் அந்த பழமை நலம் புதுக்குதற்குனர் அப்போ புதுமையாக அந்த பழமைகள் மீண்டும் புகக்கணும் மெய் சிலுக்க மெய் என்றால் உடல் சிலிர்க்க என்றால் உடல் உணர்வு மேலிட இந்த மயிர்குச்சரிக்குதுன்றாங்களே மெய் சிலிர்க்குதுன்றோமே மெய் சிலிர்க்க தமிழ் குயிலே கூவி வாவா தமிழை குயிலாக சொல்கிறார் இந்த கவிஞர் வாவா என்பது அடுக்கு தொடர் கூண்டதனை ஒரு ஒரு கூண்டில் ஒரு சிங்கம் அடைபட்டு கிடக்கு அந்த கூண்டை லேச திறந்தாலே போதுங்க சிங்கம் எப்படி கர்ஜித்து வருமோ அதை போல தமிழே நீ பொங்கி வானார் ஏன் பொங்கி வரணும் தமிழனுடைய வீரம் இந்த உலகத்திற்கே ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்போ கூண்டதனை உடைத்தெழுந்த சிங்கம் போல தமிழ் மொழி அப்படி ஒரு ஒரு வீரமிக்க மொழி ஏன்னா அகமும் புறமும் கலந்தது தானே தமிழ் மொழி அப்படி கூண்டதனை உடைத்தெழுந்த சிங்கம் போல குளிர் பொதிகை பொதிகை என்பது மலை இந்த பொதிகை மலை இதெல்லாம் அகத்திய முனிவர் தோன்றி தமிழை வளர்த்திருக்கிறார் அந்த குளிர்ந்த பொதிகை மலையில் தோன்றிய தென் திசையின் தமிழே எங்கள் தமிழே நீ கோபமுற்று வா வா என்று கவிஞர் இந்த தமிழுடைய பெருமையை தன்னுடைய தோள்களில் கொண்டு கொண்டு ஆடுகிறார் பாருங்கள் மூன்று வரும் கவிதை வெறிக்கு உணவாய் எங்கள் முத்தமிழே நீ உள்ளாய் முன்னம் ஓர் நாள் பாண்டியரின் சங்கத்தில் கொழுவிருந்தாய் பாரி முதல் வள்ளல்களை ஈன்று தந்தாய் மீண்டும் அந்த பழமை நலம் புதுக்குதற்கு மெய்சிலிருக்க தமிழ் குயிலே கூவி வாவா கூண்டு அதனை உடைத்தெழுந்த சிங்கம் போல இது ஒரு அருமையான உவமை குளிர் பொதிகை தென் தமிழே சீரி வாவா என்று கவிஞர் சிற்பியார் இந்த கவிதையை முடித்திருக்கிறார் எனவே தமிழை வியந்து பாடுகிறார் இந்த கவிஞர் தமிழுடைய இனிமை வளத்தை சீர் இளமை திறத்தை தன்னுடைய கவிதை வரிகளால் அழகு செய்திருக்கிறார் எனவே இவற்றை படிப்பதன் மூலம் நம்மளுடைய மொழி பற்று அதிகரிக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதில் இந்த ஈன்று தந்தாய் இந்த ஈன்று என்ற வார்த்தைக்கு பகுவத உறுப்பு இலக்கணம் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஈன்று எப்படி பகுவத உறுப்பு இலக்கணம் பிரிக்கணும் ஈன் கூட்டல் இர் கூட்டல் ஊ ஈன் என்பது பகுதி இர் இறந்த கால இடைநிலை ஊ என்பது வினையச்ச விகுதி அதை குறிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி தந்தாய் இருந்தாய் இதெல்லாம் நீங்கள் பகுபத ஒரு பிளக்கணம் பிரிச்சுக்கிடலாம் அதன் பிறகு வா வா என்பதற்கு இலக்கண குறிப்பு வா வா என்பதன் இலக்கண குறிப்பு அடுக்கு தொடர் அதே போல் ஒரு கேள்வி பதில் இதில் ஒன்று குறிச்சுக்கோங்க தமிழின் சீரிழமை திறத்தை வியந்து சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் அவர்கள் போற்றுவதை விளக்குக இது ஒரு முக்கியமான வினா இந்த வினாவிற்கும் முதல் இரண்டு பத்தியையும் சேர்த்து நீங்கள் பதில் எழுதிக்கிறனோ எனவே இது இந்த கவிதை வரிகளெல்லாம் நினைவு நினைவு கொண்டு அங்கங்கே அடிக்கோடிட்டு இந்த பாடலை நீங்கள் படித்தீர்களானால் இந்த பாடல் மிக எளிமையான பாடல் இது மனப்பாட பாட்டு இல்லைனாலும் நீங்கள் மனநம் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க தமிழுடைய பெருமை உங்களுக்கு தோன்றும் எனவே மாணவர்கள் நான் கூறிய இலக்கண குறிப்பு பகுவத ஒரு பிளக்கணம் இன்னொரு கேள்விகள் கொடுத்துருக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் படித்து பாருங்கள் மேலும் நம்ம தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடல் படிச்சுருக்குறோம் நீராரும் கடல் உடுத்த என்ற தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடல் எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த பாடலுடைய கருத்துக்களையும் இந்த பாடலுடைய கருத்துக்களையும் நீங்கள் ஒப்பிட்டு எழுதி வைங்க தமிழுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஏடு போட்டுக்கோங்க அதில் இந்த இலக்கண குறிப்பு பகுபத ஒரு பிளக்கணம் கேள்வி பதிலுக்குரிய விடைகளை நீங்களாக தயார் செய்யுங்க அப்படி ஏதாவது 
உங்களுக்கு தெரியாததை இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம் எனவே மாணவர்கள் இந்த பாடலுடைய கருத்தை பாடலுடைய கருத்தை உள்வாங்கி கொண்டு அந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு கட்டாயம் மதிப்பெண்கள் நிரம்ப கிடைக்கும் என்று இந்த பாடலை நிறைவு செய்து இன்றைய வகுப்பை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்